இப்போ இயல் ஒன்றில் திருக்குறள் பகுதி அந்த ஏச்சேழ் பகுதியிலே ரெண்டாவதாக உள்ள திருக்குறள் பகுதியை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த திருக்குறளை பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து பத்து குரல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அதிகாரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன அதிகாரம் அப்படின்னு சொன்னால் அன்புடைமை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் திருக்குறள் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது பத்து குரல்கள் இருக்க இருக்குது இதில் வந்து இந்த உடுகுறி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நட்சத்திர குறியீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உடுகுறி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடு குறி இந்த உடுகுறி இடப்பட்ட அந்த எந்தெந்த குரலுக்கு நேர சிவப்பு மையால் இடுகுறி இளம் சிவப்பு மையால் இடுகுறி இடப்பட்டிருக்கிறதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதிக்குரிய குரல்கள் அதை வந்து நம்ம தெளிவாக சீர்பிரித்து அடிகளை மாறாமல் எழுத கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி இப்போ அந்த திருக்குறளை பற்றிய முழுமையான நூல் குறிப்பு தெரிந்தால் நம்முடைய புறவய வினாக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கோடிட்ட இடங்களை நிறைவு செய்தல் குறு வினாக்கள் சிறு வினாக்கள் பொருள் எழுதுதல் பிரித்து எழுதுதல் சேர்த்து எழுதுதல் எல்லாவற்றிற்கும் முழுமையான பயிற்சியாக நூல் குறிப்பும் ஆசிரியர் குறிப்பும் அமையும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இப்போ நம்ம வந்து அந்த முதல் முதலாக நாம் வந்து இந்த திருக்குறள் அப்படிங்கிற அந்த பெரிய ஒரு உலக பொதுமறையின் நூல் குறிப்பை நம்ம எளிய முறையில் என்னென்ன செய்திகள் அதில் உள்ளடக்கியிருக்கு எப்படி அந்த நூல் பகுக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை அதிகாரங்களாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற செய்திகளையெல்லாம் நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்குவோம் சரி இப்போ இந்த நூல் வந்து இந்த நூலுடைய பெயர் அப்படின்னு பார்க்க போனால் திருக்குறள் திருக்குறள் இதை எழுதியவர் திருவள்ளுவர் இந்த வள்ளுவ பணியை செய்ததனால் இவருக்கு இந்த பெயர் வழங்கியிருக்கலாம் என்ற ஒரு காரணமும் இருக்கிறது வள்ளுவ பணினா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எடுத்துக்கொண்டு எழுத்தாணி ஓலைகளை எல்லாம் எடுத்து அதை சரி செய்து அங்கே வந்து இல்லைன்னா வேறு வணிகங்கள் செய்பவர்களை கூட வள்ளுவ பணி செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடிப்படையில் அந்த அந்த செய்கின்ற தொழிலின் அடிப்படையில் கூட இவருடைய பெயர் அமைந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு காரணமும் சொல்லப்படுகிறது சரி இந்த நூலுக்கான பெயர் காரணம் என்ன நான் இந்த திரு அப்படின்னாவே சிறப்பு அந்த உயர்வு கருதி நாம் சொல்கிறது அதான் மேன்மை பொருந்திய திரு என்றால் திரு கூட்டல் குரல் என்று பிரிக்க வேண்டும் திரு கூட்டல் குரல் திரு கூட்டல் குரல் மேன்மை பொருந்திய திரு என்பதற்கு விளக்கம் மேன்மை பொருந்திய குரல் என்பது இரண்டு அடியால் ஆன வெண்பா குரல் வெண்பா ரெண்டு அடி ஒன்னே முக்கால் அடின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இரண்டு அடியால் ஆன குரல் வெண்பா முதல்ல நாலு சீர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மூன்று சீர்கள் இருக்கும் ஆக மொத்தம் இரண்டு அடியால் ஆன இது வெண்பாவால் அமைந்த குரல் வெண்பாவால் அமைந்த பாடல் அப்படின்னு குரல்னு சொல்லலாம் அப்போ திருக்குறள் என்றால் பெயர் காரணம் என்ன அப்படின்னா மேன்மை பொருந்திய இரண்டு அடியால் ஆன குரல் வெண்பா அப்படின்னு நாம் அதை சொல்லலாம் சரி இந்த குரலில் வந்து இருக்கக்கூடிய மொத்த குரலின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின் சொன்னால் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது ஒன்று மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது அருங்குரல்கள் இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை கருத்துக்களும் நடைமுறை கல்வியோடு ஒத்துப்போகக்கூடிய அனைத்தையும் தாங்கி இருக்கக்கூடியதாக ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாக்கள் சரி இந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாக்களும் எப்படி வந்து பகுப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நம்ம வகுப்புகளை பகுப்பு செய்கிறோம் இல்லையா ஒன்றாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு இந்த இதுலேருந்து இந்த வகு இந்த வயது வரை இந்த வகுப்பு மாணவர்கள் இந்த இதுலேருந்து இந்த வயது வரை இந்த வகுப்பு மாணவர்கள் அறிவு முதிர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு நாம் வகைப்படுத்தி வைக்கிறோம் அப்படி இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலையும் ஒன்றாக கலவையாக எழுதியிருந்தாலும் அந்த அந்த குரலை பகுப்பு செய்து எந்த செய்தியை சொல்லுகிறது அதெல்லாம் இந்த அதிகாரத்தோடு இந்த தலைப்புகளோடு பொருந்தும் அப்படின்னு பிரிச்சப்போ தான் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இருக்கிறது இப்போ நம்ம அன்புடைமை எடுத்துக்கிட்டால் அன்புனா எப்படி ஒரு வாட்டி சொன்னால் நமக்கு எப்போவுமே மனிதனுடைய இயல்பு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்காது பத்து முறை ஒரு உதவி வந்து சொல்லும் பொழுது தான் அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும் அதனால தான் அம் அன்புனா என்ன அது எப்படியெல்லாம் தன்னுடைய பணியை ஆற்றும் அப்படிங்கிறத பத்து குரலில் சொல்லியிருப்பார் பத்து குரலும் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த பத்து குரலும் ஒரே பொருளை சொல்வது போல இருக்கும் ஒரே கருத்தை போதிப்பது போல இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய படிநிலைகள் வேறு வேறாக அதனுடைய சொல்லப்பட்ட நிலை வேறு வேறாக மாற்றப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கும் கருத்து என்னவோ ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் சொல்லப்படுகின்ற முறை வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகவோ ஓமைகளாகவோ இப்படி பல வழிகளில் அன்பினுடைய படிநிலைகளை அன்பினுடைய அன்பு எப்படியெல்லாம் இருக்கும் 
அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதாக பத்து குரல் அமைத்திருப்பார் அந்த பத்து குரல் அப்போ ஒவ்வொரு தலைப்பும் அன்புடைமை அறிவுடைமை பொறையுடைமை புலனுடைமை இரவச்சம் நட்பு நட்புன்ற அதிகாரத்தில் ஐந்து அதிகாரங்கள் நட்பை பற்றி சொல்லும்பொழுது ஐந்து அதிகாரங்களுக்கு எழுதியிருப்பார் இப்படி தொகுக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது பாடல்களும் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களில் அப்போ ஒரு குர ஒரு அதிகாரத்துக்கு எத்தனை குரல் கணக்கிடும் பொழுது பத்து குரல் ஆகிறது அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் இதை மட்டும் மறக்கவே கூடாது திருக்குறள் வந்து எத்தனை பாடல் குரல்களை குரல் வெண்பாக்களை கொண்டது அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது அதிகாரங்கள் அப்படின்னு கேட்டாவே தலைப்பு அதிகாரங்கள்லாம் வேறு எதுவும் நினைக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு தலைப்புகளும் அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூணு தலைப்புகள் இருக்குது இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்லையும் நூற்றி முப்பத்தி மூணு தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதைத்தான் அந்த தலைப்புகளை தான் நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் அதிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் எத்தனை குரல் நம்ம பாடப்பகுதியை பார்த்தாவே தெரிஞ்சு போயிடும் அன்புடமைன்ற அதிகாரத்தில் உங்களுக்கு எத்தனை குரல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பத்து குரட்பாக்கள் அடங்கி இருப்பதாக அமைகிறது அப்போ இது இரண்டு அடியாலான குரல் வெண்பா இதை எழுதியவர் திருவள்ளுவர் இது வந்து திருக்குறள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது மொத்த பாடல் அந்த குரல்பாக்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் அதிகாரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்களையும் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களையும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திற்கும் அதிகாரமும் பத்து குரட்பாக்கள் அடங்கியதாக காணப்படுகிறது சரி இந்த ஒவ்வொரு நூலும் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் வரும் இப்போ நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கோமோ அதான் செய்தித்தாளில் இடம்பெறும் இப்போ நாளைக்கு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஆசிரியர் தேர்வோ இல்லை நான் வேறு ஏதாவது வந்து மாணவர்களுக்கிடையே போராட்டமோ அப்படின்னா எதை மையப்படுத்தி முதல் மறுநாள் செய்தியாக மலர்கிறது முதல்ல என்ன நடக்குதோ அது மறுநாள் செய்தியாக செய்தித்தாள்லேயோ இல்லைனா தொலைக்காட்சி பெட்டிகளிலேயோ நம்ம பார்க்குறோம் அதை மையப்படுத்தி தான் நம்ம காலங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த காலங்கள் என்ன அப்போ அந்த நிலவில் என்ன இருந்துச்சு ஏன் அந்த மாதிரி நூல்கள்லாம் தோன்றியது அப்படின்னா அப்போ என்ன நிறுவியது என்ன நடந்தது அதை வந்து எதிர்த்து மக்கள் அதை எதிர்த்து என்ன செய்தார்கள் அப்படிங்கிறத விளக்கக்கூடிய ஒரு வரலாற்று ஆதாரங்களாக இருக்கக்கூடியது கூட இந்த இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீதி நூற்கள் காலம் அதாவது போதனை சொல்லக்கூடிய காலம் எப்போவெல்லாம் வந்து திருடர்கள் அதிகமானார்களோ எப்போல்லாம் வந்து ப பஞ்சமா பாதகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொலை களவு கற்பு கற்பழிப்பு இந்த மாதிரி பெரிய பாதகங்கள்லாம் எப்போதெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சோ எப்போவெல்லாம் திருடர்கள்லாம் அதிகமானார்களோ அப்போவெல்லாம் இந்த நீதி நூல்கள் அப்படிங்கிறது மலர ஆரம்பித்தது அந்த நீதி நூல்களில் வந்து பதினெட்டு நூல்கள் இருக்குது சங்க இலக்கியங்கள் மேல்கணக்கு நூல்னு சொல்லுவோம் அதுவும் பதினெட்டு நூல்கள் இருக்குது அந்த பதினெட்டு நூல்களும் சங்க இலக்கியங்கள் நல்ல தமிழர்கள் சந்தோஷமான சூழ்நிலையிலையும் அக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுதும் புற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுதும் அந்த வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கால கண்ணாடிகளாக அந்த சங்க இலக்கியங்கள் பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் இது வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் நம்முடைய சமுதாயம் எப்பொழுது திருடாலும் பொய்யாலும் களவாலும் சூழப்பட்டதோ அப்போ அந்த நிலைகளில் இந்த நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் மலர்ந்தது அந்த நூல்களில் ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் திருக்குறள் அந்த திருக்குறள் வந்து முழுமையாக நீதியை உலகத்து நியதியை உலக பொதுமறையை வேதத்தை உள்ளடக்கியதாக மலர்ந்தது அதனால தான் அதுக்கு பேரே இன்னொரு பேர் என்னென்னா உலக பொதுமறை எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நீதி இது நம்ம தமிழர்களுக்கே மட்டும் உரியதல்ல இந்த உலக மக்களுக்கே உரிய நூலாக வழங்கப்பட்ட நிலை அந்த பெயரால் ஏற்பட்டது அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சாராம்சம் அந்த கருத்துக்களால் வள்ளுவருடைய கருத்துக்களால் அந்த பெயர் ஏற்பட்டது சரி இது எப்படி இந்த நூலுக்கு என்னென்ன பேரெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு முறை படித்து பார்க்கும் பொழுதும் ஆஹா இவ்வளோ அற்புதமான கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிறதே இதை எப்படி நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்குவோம் இவ்வளவு நல்லா இருக்கே அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் சிறப்பு இப்போ நம்ம ஒரு மாணவர் நல்லா படித்தோம்னா ஐயோ இவனை எப்படி புகழ்றது இவ்வளோ வேகமாக மனப்பாடம் பண்ணிடுறானே இவ்வளோ அழகாக எழுதுகிறானே இப்படி இருக்கானே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த நூலை படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பெயரை சூட்டினார்கள் அப்படி சூட்டப்பட்ட பெயர்கள் தான் இந்த பெயர் முப்பால் மூன்று பால்களை உள்ளடக்கியது இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்களும் வெறும் வந்து அதிகாரங்களோடு முடிந்து விடவில்லை மூன்று பால்களை உள்ளடக்கியதாகவும் இருந்தது அது என்னென்ன பால்கள் அப்படின்னா அறம் பொருள் இன்பம் அறம் பொருள் இன்பம் இது மூணு முப்பால் இது மூணு என்ன ஆயிடுச்சு முப்பால் என்று அழைக்கப்பட்டது அப்போ அறம் பொருள் இன்பம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அறத்தை போதிக்கக்கூடிய கருத்துக்களும் 
அந்த அறத்தின் வழியாக தர்மத்தின் வழியாக ஈட்டிய பொருள் இல்வாழ்க்கையினுடைய பொருளையும் இன்பத்தையும் அதன் பின்பு அதனால் ஈட்டப்பட்ட அறத்தின் வழியாக பெறப்பட்ட செல்வம் செல்வத்தின் வழியாக பெறப்பட்ட அந்த வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை இன்பமான வாழ்க்கை ஆகிய மூன்று கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கியதாக முப்பாலாக பிரிந்தது அறம்பொருள் இன்பம் என்று மூன்று பாடுகள்ல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது சரி இப்ப நம்ம அன்புடைமை என்பது ஒரு அறக்கருத்து அது நம்ம அந்த அந்த அன்பை வைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பொருளை ஈட்ட வேண்டும் அந்த அன்பு என்ற செல்வத்தை நாம் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற நிலையில நம்ம வந்து அறக்கருத்தாக அதை கொள்ள வேண்டும் சரி முப்பால் பொதுமறை எல்லாருடைய வேதமும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மதத்தினருக்கும் ஒரு வேதம் உபதேனி உபதேசிக்கப்பட்டாலும் இந்த பொதுமறையை படித்தால் பொதுவான எந்த மதத்தையும் சாராமல் எல்லோருக்கும் பொதுவாக வேதமாக ஒழுக்க நெறியாக சொல்லப்பட்டதுனால இது பொதுமறை இது தமிழர்களால் போற்றப்பட்டதுனால இது தமிழ் மறை மறை என்றால் வேதம் மறை என்றால் வேதம் அதனால எல்லாமே பொதுமறை தமிழ் மறை வேத நூல் வேத நூல்னா பிரம்மாவால் படைக்கப்பட்ட நாலு வேதங்களை உள்ளடக்கிய நூலாக நாலு வேதங்களுக்கும் மேம்பட்டதாகவே கருதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை உலக பொதுமறை உலகம் எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய நிலை அப்ப நம்ம எந்த இந்த பேரெல்லாம் நம்ம ஞாபகமா வைத்துக்கொள்ள அதனுடைய பெருமை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உப்பால் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை சொல்லலாம் பொதுமறைன்றத சொல்லலாம் தமிழ் மறைன்னு சொல்லலாம் இந்த மறை என்ற சொல் எத்தனை இடங்கள்ல வருது பாருங்க அப்ப வேதம் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதாக பொதுமறை தமிழ் மறை வேத நூல் உலக பொதுமறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைகள்ல இந்த நூற்களுடைய பெயர்கள் பலவாக வருகிறது சரி இதற்கு மூன்று பால்கள் இருக்கிறது அறம் பொருள் இன்பம் சரி இவருடைய இந்த நாம குறிப்பிடக்கூடிய இந்த திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவருடைய வாழ்ந்த காலத்தை கொண்டு அப்ப அந்த நூலுடைய பெருமை எவ்வளவு பெருசா இருந்தா நம்முடைய தமிழ் மாதத்தினுடைய அந்த தமிழ் ஆண்டை நாம் கணக்கிடுகின்ற பொழுது நாம் எழுதும்போது பார்க்கலாம் தமிழ் ஆண்டு என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டு இருக்கும் முஸ்லீம் மதத்தவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹிஜிரத் ஆண்டு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆண்டுகளாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்ப நமக்கு வந்து அறுபது தமிழ் மாதங்கள் இருக்கிறது அறுபது தமிழ் மாதங்கள் அந்த ஒவ்வொரு வருடங்களாக கணக்கிடுவோம் அந்த ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு இதுல பிறக்கிறதா சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வருடமும் அப்ப நமக்கு எந்தெந்த வருடங்கள்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்ப அந்த வருடங்களை மொத்தமாக கொண்ட ஆண்டுகள்ல நம்ம வந்து கணக்கிடும் பொழுது திருவள்ளுவருடைய வாழ்ந்த காலத்தை வைத்து கணக்கிடுகின்ற முறை நம் தமிழர்களுடைய முறை அப்ப ஆங்கில ஆண்டோடு திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த கால ஆண்டை குண கணக்கிடும் பொழுது சேர்த்து கூட்டி கணக்கிடும் போது நாம் இப்பொழுது எந்த தமிழ் ஆண்டில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினா நாற்பத்தி நாலில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அந்த திருவள்ளுவருடைய வாழ்ந்த காலம் இது ரெண்டையும் கூட்டி வருகின்ற பொழுது நமக்கு நம்முடைய தமிழ் ஆண்டானது கிடைக்கின்றது எந்த ஆண்டில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம் கணக்கிட்டு அறிய முடியும் அதே போல் இந்த இவ்வளவு பெருமைகளையும் உள்ளடக்கிய இந்த நூலை எழுதிய ஆசிரியருடைய குறிப்பையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவது ஆசிரியருடைய குறிப்பு இப்ப நம்ம வந்து ஆசிரியர் குறிப்பு இந்த நூலை எழுதிய திருவள்ளுவருடைய அந்த பிறந்த நிலை காலம் அவருடைய அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டு இருந்தது அவருக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் இதை பற்றிய செய்திகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் அந்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக அந்த அந்த திருக்குறளை எழுதியவருடைய ஆசிரியருடைய பெயர் நாம் திருவள் திருவள்ளுவர் என்பதை நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் அவர் வாழ்ந்த காலத்தை வைத்து தான் நாம் வந்து தமிழ்நாட்டை கணக்கிடுகிறோம் என்று ஏற்கனவே நூல் குறிப்பில் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அதாவது கிறிஸ்து பிறந்த பின்பு அதாவது முப்பத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் அவர் இருந்திருக்கிறார் வாழ்ந்த காலம் கிபி முப்பத்தி ஒன்று இவரது ஊர் அவருடைய பெயர் இந்த மாதிரியான பலவிதமான குறிப்புகள் இவர் வந்து வள்ளுவ பணி செய்ததனால் அந்த பெயர் வந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தும் நிலவுகிறது வள்ளுவ பணி அந்த பணி நடிப்படையில் அவருக்கு வந்து அந்த பெயர் வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையும் ஏற்படுகிறது அதனால இவருடைய பெற்றோர் பெயரோ இவருடைய ஊரோ இதெல்லாம் வந்து சரியாக அதாவது தெரிந்தால் கூட சரியாக இதுதான் அப்படி என்று உறுதியாக சொல்லக்கூடிய முடியாத நிலையில் இருப்பதனால் இவருடைய ஊர் பெரிய பெயர்கள் பெற்றோர் பெயரோ முழுமையாக நமக்கு வந்து அறியப்படவில்லை அப்படின்னு ஒரு செய்தி இருக்கிறது இவருடைய பிறந்த இடம் மயிலாப்பூராக இருக்கலாம் என்பது அதுவும் ஐயத்தின் பேரிலே எழுகிறது ஆனால் அங்கே வந்து அவருடைய திருவுருவ சிலைகளை எல்லாம் வைத்து வழிபடக்கூடிய வழக்கங்கள்லாம் நிலவி வருகிறது சரி இவருக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவர் வந்து சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை வைத்து இவருக்கு ஒரு பட்டப்பெயர் 
இவரை வந்து சிறப்பு செய்யக்கூடிய பெயராக சென்னா போதார் அதாவது உண்மையை தவிர பிறழாத நாக்கை கொண்டவர் இரண்டு நாக்கு உடையவர் அல்ல ஒரே நாக்குடையவர் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம சொல்லக்கும் பொழுது அவருடைய வாக்கு வன்மையை அதாவது பொய் உண்மையில்லாத கருத்துக்களை சொல்லாதவர் உண்மையில்லாத கருத்துக்களை சொல்ல விரும்பாதவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேர்மையான கருத்தை சொல்லக்கூடியவர் சென்னா போதார் உண்மையான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியவர் தெய்வ புலவர் ஏன்னா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருந்தா தான் தெய்வம் என்ற நிலைக்கு வர முடியும் அதனால இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்திற்கும் நீங்கள் அந்த திருக்குறளை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு தேவையான ஒரு அரசர் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு அரசியல் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு நண்பன் எப்படி இருக்க வேண்டும் எந்த காலத்துக்கு நண்பன் எப்படி இருக்கணும்ன்ற அந்த கர கருத்தை படிச்சிங்கன்னா எப்படியெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அங்கே குரல் சொல்லி இருப்பார் எப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையானது இல் வாழ்க்கையானது எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படியெல்லாம் அறிவு சார்ந்த உயிரினங்களை இயற்கையோடு கலந்து பயில வேண்டும் அப்படிங்கிற அனைத்து கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருப்பதனால் இவரை தெய்வ முன் மூன்று காலங்களையும் உணர்ந்த நிலையில் எழுதியிருப்பதனால இவரை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் தெய்வ புலவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று நாயனார் நாயனார் அப்படின்னா அடுத்த நிலையில் தெய்வத்திற்கு அடுத்த நிலையில் வைத்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நாயனார் என்ற பெயரும் இடம்பெறுகிறது ஆக சென்னா போதா தெய்வ புலவர் நாயனார் அப்படிங்கிற அந்த பெயரும் சிறப்பு பெயர்களும் இருக்கிறது இவர் வாழ்ந்த காலம் வந்து முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு இவருடைய பெற்றோர் பெயரும் ஊரும் முழுமையாக நமக்கு செய்திகள் கிடைக்க பெறவில்லை இவர் எழுதிய நூல் திருக்குறள் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நாம் வந்து அந்த திருக்குறளுடைய மேன்மைகளை மட்டும்தான் நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆசிரியருடைய பெருமைகளை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய பெயர்கள் இருக்கிறது அவர் செய்த பணியின் காரணமாக அவருக்கு வள்ளுவ அப்படின்றது திருவள்ளுவர் என்ற பெயரும் அமைந்திருக்கலாம் அவருடைய பெயரே அந்த நூலுக்கும் பெயராக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பெருமை மிக்க நூலாக திருக்குறள் விளங்குகிறது இதை எழுதியவருடைய நிலையிலும் இந்த மூன்று பெயர்கள் இவருக்கு சிறப்பு பெயர்களாக வழங்கப்படுகிறது சென்னா போதார் எடுத்தவுடனே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில சென்னா போதார் தெய்வ புலவர் நாயனார் சென்னா போதார் தெய்வ புலவர் நாயனார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது சரி நாம் இப்போ வந்து அன்புடைமை என்ற அதிகாரத்தில் உள்ள குரலின் சிறப்புகளை பார்ப்போம்